灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？无我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。就是能让公子知道自己的仇人是谁，且不可心慈手软，更不可认贼作父，不然，不然世子在九泉之下也不会瞑目的。二公子，这位兴王未免糊涂的有些过头。这选妃、选后、此等大事，竟然做得如此的匪夷所思，难道我们就扶持这么一个不上进的糊涂鬼？照这么下去，这太渊指不定变成什么样。哼！之前我也以为这个王上年轻，玩心大，那不过就是奇镇把持朝政的一个傀儡罢了。可近几日我看起来，这荒唐之下，似是另有章法。瞧瞧，瞧瞧，这就是你布的好局，我的国公啊！国公，你是从哪儿找来那个轩辕冥的？折腾什么不好，偏要折腾什么内廷选妃的大事。如今他当众册封，唯独少了我家女儿。要是若儿真的断了进宫的路子的话，那我西平郡绝不答应。今日秀女进宫，按照以往的规矩理智，是不会出任何岔子的。但是王上已是图个新鲜，临时一变，我们这些做臣子的无力阻拦呐。国公，那小子登基可是你一手扶持的，你若撒手不管，把这么大个太渊交给一个糊涂鬼来折腾。那日后，你必是罪人。王爷，言重了。我家若儿落选了，倒是那个唐家的女儿唐芷荣被留下了。国公，你说说看，论样貌，论家世，我家若儿哪一点不及她？莫不是国公正在盘算那唐伯年现如今拥兵十五万，还在西南剿匪中立了头功？国公是想着笼络依附唐家才是上策。哎呀，唐伯年拥有十万重兵是不假，但是这朝中上下谁不知道，最具权势。兵力最强的乃是你西平郡王啊！我便是要依附的话，也会依附于您呢。今日这个选妃啊，完全就是转如意转出来的。哎，国公啊，我已经有十三个儿子了
，但唯有若儿这么一个女儿，我忍痛割爱，把她送进宫里。我家若儿，那日后必定是要当王后的。年前是倒霉透了。我们西平郡在太原，向来都是数一数二的望族，从来没有失了圣恩。哪一个王朝没有和我们结婚亲？哪一个太原王没有流尽我们高家的血？郡主息怒，别气坏了身子。要说忠心，要说荣光，在太原，哪一个比得上我们西平郡？人家都说了，我生来就是要当王后的人。可是如今，为什么我连入宫的资格也没有了？不行，我要找我爹想想法子去。今日贵德淑贤四位夫人尚未完全确立，王后的人选也有待商议。宫闱内务琐碎，变更也是常事。王爷，你消消气，先回去休息。这个事儿交给我来办。先前我答应过你，此事我断不会食言的。国公，进来。大人，这是朝中刚刚拿来的诏书。今日之事，我就放话在此。要是若儿不能入选。丢了我西平郡的脸，哼！那别人的情面，我自然也就顾不上了。王爷，请留步。内廷诏书上说，王上已经册封郡主为贤夫人了。想必此时你的府上也应该收到了。真是，真是我家若儿。如此一来，王爷放心了吧？这是何意思？册封了你的女儿，不是如常所愿了吗？既然国公早有这番安排，那先前为何要为难我们妇女啊？难道国公是想给我西平郡一点下马威，还是怕我不能和唐伯年一样为国公马首是瞻呢？王爷，你这是从何说起啊？王上一时兴起改了主意，连我也是刚刚才得知的。再说，我一直视王爷为至交好友，又怎可在此故弄玄虚啊？哼，但愿如此。如若国公想有心耍手段，欺负我西平郡无能，那我也绝不会善罢甘休的。王爷多虑了，告辞。如果不是看在他手握重兵，尚有可用之处，我哪容一个异姓王在我的面前嚣张跋扈？宫里有没有传来消息说，王上因何又改变主意了？没有。诏书已经送去国公府。西平郡王也在。高僧有什么反应？不出公子所料，离开府上的时候，似是被惹怒了。只是，既然知道这个奇镇和西平郡有所勾结，为何还要将这个高普若封为夫人？这样岂不是养虎为患？高僧此人性情暴躁多疑，又仗着自己掌管西南边陲重镇，嚣张跋扈惯了。他与齐镇虽有勾结，却又彼此防备。这回我让他女儿落选，就是要让他闹一闹。这一闹，哼，他们俩的嫌隙才会更大。可是闹都已经闹了，还要将这样的女子带进宫里，莫非公子是想想哪儿去了？
。高普润的姑娘，听说性情与她父亲一般无二。这样的一个女子，不放在后宫女人堆里，岂不是太可惜了？哎，好好的闹腾吧，闹起来，我们才有迹可循呢。公子庙啊，一炮双响，直起来！你是太入戏了是吧？是。起啊！年将军的门人求见，让他进来吧。是，请。小的替唐伯年唐将军拜见国公。唐将军战功斐然，是太渊的英雄，不必行此大礼。此次进京，将军特别叮嘱说：“国公与他有恩，如同再生父母。此次他公务在身，不能亲自前来，特命小的一定要礼数周全。这是小的带来孝敬国公的礼物，还请国公笑纳。”他倒是有心了。起来吧，谢国公。我们将军说。他常年在边疆驻守，对朝里的事情知道的不多。此次小姐得选入宫，全蒙国公举荐。若是日后小姐能有幸得蒙大王的垂怜，一定不会忘记国公的恩情。既然是唐将军的爱女，秦某自当是尽力相扶。那一切就仰仗国公了。如果国公没有什么别的吩咐，小的就告退，回去禀知将军。唐伯年的反应倒是快呀、啊，有件事情你去办一下。那个时候。世子府已经被监视起来了，连只苍蝇都飞不出去。为了保全你们兄弟俩的性命，世子吩咐我去找齐振，答应写下勾发他谋反的文书。凭着这个东西，我取得了齐振的信任，换来了一个为府上收尸的差事。这才偷偷的救活了两位公子，为太原王族留下了一只血脉。遭到小人的诬陷，扣上了一顶谋反的帽子。最后的吩咐，也不过是为了保全骨肉。你看看，你看看国公府那个耀武扬威的人，他还活着，这是什么世道？我若是有半点能耐，我就是挖出他的心肝，我也不解恨。
几日不见，岳峰楼竟然如此热闹。多亏老板找了五州有名的五八同城集，那日上午全城刚发了应征帖，下午大叔就来了。您来看，就是这个帖子。你要是需要管家、马车什么的，都能在这集子上找。话说我们这个大厨啊，您别看他年纪小，那手艺可真是出神入化呀。你瞧瞧，就这几日功夫，那咱们岳峰楼那是座无虚席呀、啊，定做的都定到下月中了。也就是宗先生，您这样的身份，这样的地位，掌柜才特意叮嘱，得给您留个好位置。请，人生得此美味足矣啊！岳峰楼能请到这样的厨师，这以后肯定是冠绝昆京城啊！是啊，来，请，来来来，宗先生今儿想吃点什么呀？来一份红锦虾球吧。哎呦，先生您是神算呀、啊！这红锦虾球正是我们这位厨神的拿手看家菜，你稍等，我这就给您送来。谁是大厨？是我，怎么了？姑娘，跟我们走吧。我凭什么跟你走啊？那就对不住了。哎哎哎，怪怪呀，是不是误会了？我真是本店新来的大厨，你滚！嘿，带走，住手！云大人。余寒来迟，惊扰了大小姐，还请大小姐恕罪。哎呀，云寒哥哥，我才躲了几天呀，这就把我找着了，真是没意思。月儿，该回家了。府里的云大人吗？哟，是吗？是啊。宫里不比外头，规矩甚严，还请各位娘娘明日起随在下学习宫中之仪。这是御泥坊按照独有配方，专为后宫调制的上等养颜露。皇上的一片心意，希望各位娘娘用后面色红润，青春永驻。谢王上，谢王上,上。那就请各位娘娘随在下前往昭燕宫。宫里已为各位主子分配好住处。哎，你说这是不是有什么陷阱？住在哪儿不行啊，非得挤在后花园里头。这昭燕宫是后宫的总称，秀女选来是做妃子的，当然大家都得住在这儿啊。虽然说后宫是总称，但却大有不同。历代王后住的是永嘉殿，宠妃住的是静月楼，还有出景院。那不是王后，也不是宠妃，家里没人撑腰的怎么办？那就只能守活寡喽。啊？嗯。你说这男人就可以三妻四妾，女人就不行？哎呀，小姐，这话你可千万别再说了。本来就是啊。你说这一个男的哪忙得过来啊？把这么多女人收进宫里又不理，这不是毁了人一辈子吗？哎呀，哎呀，干什么？
，我刚刚好像看到那边有一只五彩凤凰飞过。呃、对对对，刚飞过，刚飞过。嗯，没有，是谁？这五彩凤凰乃是玄机神兽，早已绝迹。宇文姑娘定是看错了。啊，看错了，看错了。各位娘娘，这里就是永嘉殿了。咱们这些人里面呢，最有福气的，就属姐姐你了。听爹爹说啊，姐姐的父亲是咱们太原鼎鼎厉害的大将军，现在又加封了贵夫人。这永嘉殿呢，日后定是非姐姐莫属了。能为太原鞍前马后，也是我们唐家的荣光。这永嘉殿是太原王后的住所，我怎么能有这样的荣宠？倒是这位简雪姑娘，她的父亲简身大人是张侯爷一手提拔的俊秀之才，据说有文曲星老爷罩着呢。简姑娘自然是秀外慧中有大作为呢。我，宇文姑娘是国公收下的义女，有了这样的衣服做靠山，日后必定能一路亨通呢。若真如姐姐所说，到时一定会请大家喝酒的。哎，你们看，那人是谁？怎么还坐着轿子？皇上特意下了恩旨，赐了我贤夫人的封号。啊，对了，还省了轿辇呢。怎么，你们是走路过来的？哎，这么远的路，一定很累吧？你没想到吧？说的是呢。若不是因为姐姐脸上这红印子的福气，皇上哪知道，姐姐竟然如此美艳动人！来人呐！来人啊！这个该死的打我！你哪只眼睛看到我打你了？可有证据？你才刚入宫就这么闹腾，是想把事情闹到王上那儿？刚得的封号，都不想要了。王上的妃子，首要就是贤良淑德，几位姐妹的德行还真让人大开眼界。你是谁呀、啊？要你来危言耸听？那你就继续闹吧。这王上，这王上的性子难以琢磨。这要是真把他惹恼了，可如何是好啊？大不了，这封号大家都不要了，我们去王上面前说个清楚吧。我才懒得理你们呢！哼！大王的诏令到了。诸位主子，你们所住的地方都已经安排好了。诏曰：贵夫人唐芷荣，居永嘉殿；德夫人简雪，居芷罗居；淑夫人宇文子，居醉眼居；才女傅佳怡，纳兰京，沉香榭。张婉婷、刘觉琪，由王务内廷府安排
，亲慈。谢谢王上圣恩。我呢？这些门为什么没有给我安排？这，夫人，小的只是个传令的而已啊，并不知道没有夫人您。你算什么东西？你怎么办的差事？我，我可是王上亲封的贤夫人。你叫什么名字？我非得让我爹好好惩治你不可。夫人，您先别生气啊。这，哦，还有一间宫殿是空着的，要不烦劳将就一下。将就？我是能随便将就的人吗？你赶紧下去给我办，要是办不好，看我不打死你！是，是。哎呦，小姐住的可是醉眼居呢，还不错呢。我们走吧。嗯。哎，站住！凭什么我不能住永嘉殿？他唐芷荣不过是个定远将军府的庶，他能住得，我住不得。哎，你们说。这永嘉殿，是不是应该由我住？这乌龟要作寿，你们猜谁来了？王八怪啊！乌龟要作寿，我们走吧。你骂我！你，老爷。老爷，小姐回来了，还知道回来啊？你不愿，我走便是。哎哎哎，小姐，你看看，这回都回来了，就别再使小性子了啊！当初说出去见见世面，一走就是三年。为父的头发都丑白了，那干嘛抓我回来？该回来的时候我自会回来。早知道我就不回昆京了。大小姐，您这说的是哪门子的气话呀？老奴跟您说，您这些年游历五州，在外学手艺，您可是从来没被人欺负过，是吗？我天生可爱，自然没有人欺负我。小姐，您有所不知啊，这都是老爷这些年一直派人在后边跟着，生怕您受了委屈。您是老爷的心尖肉啊，容不得半点的马虎。小姐，就凭这份苦心，您就别再怪老爷了啊！好了好了，回来就回来吧。不过，爹，如果你想让我乖乖待着，你得答应我几件事。只要你高兴，做什么都可以。那不再逼着我习什么闺阁礼仪了？不许了。也不会再逼着我去结识什么纨绔子弟了。礼他们做甚啊？<笑>真的？<笑>当然了，只要你乖乖的在家待着。爹什么都答应你。爹，颖儿错了，颖儿以后不会再乱跑了。你在外面三年，爹无时无刻不在牵挂着你，知道吗？对不起，爹。好了，嗯，好了，好了。还是爹最好了。嗯，当然了。只要你回来。乱跑了，爹比什么都高兴。嗯、猜猜看，这箱子里边是什么？
不会是给我买的首饰吧？哇，花花哎，花花，之前那只丢了。他你哭了好几天，我又给你找了这只一模一样的，老爱往这箱子里钻。好了好了，你奶奶念叨你呢，去磕头去吧。嗯嗯。花花，还愣着干嘛？跟我走啊起身吧，谢夫人。这里虽然雅致了些，但好在清静，不失为一个好住处。姐姐，见过姐姐，简雪姑娘。高家小姐执意要住永嘉殿，总不好让唐家妹妹受委屈，我便答应搬了出来。不知姐姐可愿分我半间客房？这里这么大，别说住我们两个，就算多来几个也住得下。大小房间随便你挑想不到，这才一会儿的功夫，高普若就能翻盘了。这以后有他折腾的了。高普若是西平郡王的女儿，他们高家出了多少的王后妃子，自然不会轻易出局。你瞧，昨天那些姑娘，个个看起来天真单纯的模样，谁的背后没有千丝万缕的前朝势力？小姐，你可千万要小心啊！他们愿意怎么折腾，跟我也没关系，我只要拿到自己想要的东西就可以了，是吗？顺道给姐姐带了些小东西，都送进去吧。我这有劳妹妹费心了。我还以为是什么事呢，我还以为你也要挤到我这个破地方住呢。我我只是想和姐姐好好亲近亲近。不瞒姐姐说，家父当年也是德国公举荐才做了武将。此番进宫啊，我也全是仰仗国公恩德，算起来，咱俩也都算是出自国公府的姐妹呢。那是那是。若是，若是姐姐不嫌弃的话，就随我去永嘉殿住吧。我，我若是搬过去的话。西平郡王府那位小姐，指不定怎么样呢。我就住在这儿吧，至少还图个清净。啊，嗯，也好。那那位姐姐呢？我怕吵，这里挺好。啊，这兴许是我多事了。那既然无事的话，我便告辞了。姐姐，你要是有什么需要，千万别跟我客气。这，对了。这只发簪是太渊一等一的匠人精心制作的，跟姐姐的肤色很是相称的。啊，是我特意从唯品阁得来的，还望姐姐笑纳。啊，有劳妹妹费心了。姐姐，宫中险恶，姐姐一定要小心行事。咱俩都是国公保荐进宫的，更应该相互扶持。
，那就不打扰姐姐了。真是大户人家送的，连个发饰都是上等品。这玄灵针叶，是我的贴身之物。若是你能把它从我身边取走，我便帮你解开封印，什么也不求，什么也不要。偷鸡摸狗的事，本姑娘在雪云山学的多了。夫人，您要的养颜露到了，放这儿吧。夫人用了这养颜露啊，定能肤润如雪，艳压群芳。休息一下吧。早听闻，唐将军虽为一代枭雄，但于戏曲、音律、文人雅玩无一不通，是真正的大雅士。原以为有夸大之嫌，可刚听你一曲唱罢。真真是余音绕梁三日，想必家学渊博，骨子里的东西啊！来人，在。皇上，赏。是。赏些什么好呢？爱妃，你说，你想要什么？能在王上跟前献丑，已经是天大的福分，哪还敢要求什么赏赐？若如若真能要求一样，臣妾只愿承欢御前，侍奉王上。爱妃，快快请起。皇上，眼下虽然已经封了四位夫人，但王后未选，婚典大礼未成。今日又是妃子进宫的第一日，若是留宿贵夫人，传出去恐怕……就你话多，奴才多嘴上更衣，是，去吧。
。这里烟雾缭绕的，我又看不清楚。我要是做了什么不该做的事，明日朝堂上那些老家伙又要念念叨叨了。这。到底是刚登基，身不由己。要不，你今天先回宫歇着，等本王挑个日子，再按照宫里流程，照例入宫。王上，臣妾我，臣妾不想走。那便随爱妃的意，随我来。沐浴更衣，你来。就此。